سلام سلام እንዴት ዋላችሁ ደናናችሁ አይ ዮርዳኖስ ነኝ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ይጣቀማችኋል ብያስባለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቻናሉን ላይክ ወይም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ጓደኞቻችሁ ወይም ደግሞ የምትቀርባቸው ቤተሰቦች ከዚህ ቪዲዮ እንዲጣቀሙ አድርጓቸው ዛሬ ምን እናጋገረው ስለ ቦርሳ ነው ያው ሴቶች ቦርሳ በጣም እንወዳለን ልክ ወንዶች ስለ ጫማቸው ወይም ስለ ሸሚዛቸው እንደሚጨነቁ ሁሉ ሴት ልጅም ለቦርሳዎቿ በጣም ትጨነቃለች መቀየርም ፈልጋለን ነገር ግን ቦርሳዎቻችን በጥንቃቄ ካለመያዛችን የተነሳ ብዙ ጊዜ ኢዝሊ ሲበላሹ እና ያለንና እኔ ሞዳቸውን ቦርሳዎች እኔ ቤቴ ውስጥ የሰበሰኳቸውን ቦርሳዎችን እንዴት አድርጌ ቴክ እንደማደርጋቸው እነግራቸዋለሁ በመጀመሪያ ማደርገው ቦርሳዎችን መለየት ነው ወይም ሶርት አረጋቸዋለሁ ለምሳሌ ላበሻ ቀሚስ የምለብሰው ቦርሳ ይኖረኛል ኖርማሊ ደሞ ሰውጣ እንደዚሁ ወደ ስራም ሆነ ወደ ጓደኞች የሚት ለማድረግ ሰውጣ ዝም በየሚይዛቸው ኢዚ የሆኑ ቦርሳዎች ይኖሩኛል አንድ አንዴ ደሞ ትንንሽ የዋሌት ሳይዝ አይነት ይሆኑ ቦርሳዎች አሉኝ ከተለያየ ለተለያየ ለስፔሻል ኦኬዥንም የሚሆኑ ቦርሳዎች ይኖሩናልና እነዛን ቦርሳዎች መጀመሪያ በትክክል ሶርት ማድረግ አለብን ስለዚህ سنናስቀምጥ በየሳይዛቸው ወይም ደግሞ በየዲዛይን አይነታቸው ማስቀመጥ አለብን ሼልፍ ላይ ሶ ትልልቅ ቦርሳዎቹን ለብቻ እንለያለን ትንንሾቹንም እንደዛው ስለዚህ ትልቅና ትንሹን አንድ ላይ ሚክስ አድርገን በመደርደር የትልቁ ዌት ወይትልቁ ቦርሳ ክብደት ትንሹን ዳሜጅ እንዳያደርገው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው ፖይንት እሱ ነው ሌላኛውና ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ ሁሉ ጊዜ ቦርሳዎቻችንን አፕራይት ፖዚሽን ላይ ማድረግ አለብን ማለት ምንድነው ለክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስትሬት አድርገን ማስቀመጥ አለብን አንዳንዶቻችሁ ታዲያ ቦርሳ ዘቅዝቀን እናስቀምጣለን ወይ ልትሉት ይችላልላችሁ ግን ብዙ ጊዜ ካለማወቅ ለምሳሌ ቁም ሳጥን ውስጥ ከልብስ ጋር አብረው የሚሰቅሉ ሰዎች አሉ የልብሱ ልብሱ በተጠቀጠቀ ቁጥር ቦርሳውን አንድ ላይ ያጨማድደዋል ኦር ደሞ እንደዚሁ ኬርለስሊ ከስራ መተን ደክሞን እንዲ ቦርሳችንን ወርወር ልናረጋው እንችላለንና ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ቦርሳዎቻችንን ስናስቀምጥ ስትሬት የሆነ ፖዚሽን ላይ ማስቀመጣችንን መርሳት የለብን ሌላውና ሶስተኛው ትንንሽ ቦርሳዎች መንጠልጠል የሚችሉ ቦርሳዎች እና ብዙ ክብደት የሌላቸው ቦርሳዎች ከሆኑ ሼልፋችን ላይ በጎን በኩል ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሳይድ ላይ ወይም ደግሞ ግድግዳ ላይ ወይም ያገኘነው ስፔስ ቦታ ላይ ትንንሽ ሁካሮች አድርገን እንደ ሻወር ቤት ፎጣ መስቂያ አይነት ሁካሮች አድርገን እዛ ላይ እናንጠለጥላቸው የሌላውን ቦታ ይዙብንም ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እኔ ትንሽ ቦርሳ ያለችኝ አንድ ቦርሳ ነች ሶ ለሷ ስለ አንድ ሙሉ ሼልፍ ባዶ ማድረግ ስለማልፈልክ ትንሽ ሁካር ነገር አዘጋጅቼ ሜካፕ ማስቀምጥበት ሼልፍ ላይ አንጠልጥያታለሁ ቦርሳዎቻችሁን ግን ስታንጠለጥሉ ሜክ ሹር ውስጡ ባዶ መሆኑ ቼክ አድርጉ ምክንያቱም ውስጡ ያለው ዌት የቦርሳዎቻችንን ሃንድል በጣም ዳሜጅ ሊያደርግብን ይችላል ሌላውና አራተኛው ፖይንት ቦርሳዎቻችንን በመናስቀምጥበት ጊዜ ባዶቻውን ዓለም አስቀምጥ ምክንያቱም አንድ አንድ በጣም ላይት ዌት ያላቸው ቦርሳዎች ቦርሳው ትልቅ ይሆንና ዌቱ ላይት ይሆናል እና እንደዚሁ ስትሬት አድርገን ለናቆሞ ማንችሎ አይነት ቦርሳ አለ ምክንያቱም ዌቱን ይንቀሳቀሳልና ይወድቃል ወደ አንድ ሳይድ ሶ ቦርሳው የመጣመም ቻንስ ያመጣል ለሚ ሾዩ አንድ ቦርሳ አለ እሱ ቦርሳ ባዶውን ሳስቀምጠው ምን አይነት ሼፕ እንደያዛ ያሳያቸዋል ሶ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቦርሳ እንደምታዩ ትልቅ ነው ግን ማቴሪያሉ ማቴሪያሉ በጣም ላይት ነው እና ኢዚሊ ይጨማደዳል ስለዚህ ይሄን ቦርሳ አሁን እዚህ ሼልፍ ላይ ላስቀምጥ በፈልክ ቦርሳውን ነው ዳሜጅ ማደርጋው ምክንያቱም ስትሬት ሆኖ በራሱ ቆሞ መቀመጥ ስለማይችል ወደ አንድ ሳይድ ሊፍት ባደረገ ቁጥር እዛ ቦታ ላይ ይታጠፍና ዳሜጅ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቦርሳ ሁሉ ጊዜ ውስጡ እቃስ ታካርጌ ነው ማስቀመጠው እቃስ ታክ ስለማድረግ ስናወራ ውስጡ ምን አይነት እቃዎች ማስቀመጥ አለብን የሚለውን ነገር ደግሞ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ለምሳሌ ጋዜጣ ውስጥ ውስጥ አክ እንዳታደርጉ ምክንያቱም የጋዜጣ የቃላቶቹ የተጠቀሙበት ፕሪንት የተደረገባቸው ኢንኮች በተለያየ በሂዩሚዲቲ ወይም በሙቀት ሜልት ሊያደርጉና የቦርሳችን ገበር ቀለሙ ሊያበላሹት ይችላሉ ስለዚህ ጋዜጣ እንዳትጠቀሙ በፍጹም ፕሌን የሆነ ወረቀት ካላችሁ ወረቀት ተጠቀሙ አዘርዋይስ ግን 
ማን ተጠቀመበት ቤት ውስጥ አሮጌ ልብስ እንደ ቲሸርት እንደዚህ አይነት እቃዎች ውስጥ ውስጥ አካድርገን በደንብ ማቆም እንችላለን ማለት ነው ሌላውና አምስተኛው ፖይንቴ ምንድነው ዴይሊ ምን እንጠቀምባቸው ቦርሳዎች ለምሳሌ ለስራችን ወይም ለትምርታችን ሚመቹን ቦርሳዎች ላፕቶፕ ለሚያዝ ወይ ደሞ ደብተራችንን በደንብ የሚይዙልን ቦርሳዎችን ቅርብ ቦታ ላይ ማስቀመጥ የተሻለ ነው ምክንያቱም እነሱ ፍለጋ ማንደኛ ሌላውን ሼልፋችንን ማተራመስ አይተበቅብ ነው ሁለተኛ ከሰኞስ ካርብ ምን ይድበት ቦታ ወይ ትምርት ቤታችን ወይ መስራ ቤታችን እንደዛ አይነት ታይፕ ቦርሳ ይዘን መሄድ ካለብን ለብቻቸው ሶርት አውት አድርገን ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ብናስቀምጣቸው በጣም ጥሩ ነገር ነው ሌላውና ስድስተኛው ፖይንት ለስፔሻል ኦኬዥን ምን እንጠቀምባቸው ወይ በውዷ ጋር የገዛናቸው ቦርሳዎች ካሉ እነዛን ቦርሳዎች ቁም ሳጥናችን ውስጥ ለቦርሳ የሚሆን ወይ ለሜካፕ መደርደሪያ የሚሆን ሴፓሬት የሆነ ቦክስ ካለ አካ እንደዚህ የተካፈለ ሼልፍ ካለ እዛው ማስቀመጡ በጣም ይጠቅማል ምክንያቱም ደጅ ላይ ሆኖ አቧራ ከመያገኘው ስፔሻል ኦኬዥን ላይ ነው ምን ተቀመበት ከስንት ጊዜ አንድ ጊዜ ነው ኦር ደሞ በጣም ብዙ ገንዘባችንን ኢንቨስት አድርገን የገዛ ነው ቦርሳ ነውና በደም ቲከር ማድረግ ስላለብን ከአቧራ ወይም ደሞ ከዳይሬክት ከጸሃይ ብርሃን የተሻለ ቁም ሳጥን ውስጥ ቢቀመጥ ጥሩ ነው ሌላውና ሰባተኛው ፖይንት ምንድነው ቦርሳችሁን በፍጹም በፍጹም መሬት ላይ እንዳታስቀምጡ የብዙዎቻችን ችግር ነው የኔን ችግር ነበር ለረጅም ጊዜ ከዛ በኋላ ግን ቦርሳዎች ላይ ያደረሰ ያለውን ችግር ካየ በኋላ ያስተካከልኩት ችግር ነው ስፔሻሊ አዲስ አበባ ውስጥ እኔ በጣም አይታዘብኩት ካፍቴሪያ ውስጥ ስትቀመጡ ኦፍ ኮርስ ቦርሳችሁን ሌላ ትርፍ ወንበር ላይ ነው ተስቀምጡት እና የካፍቴሪያ ባለቤቶች ወይም ደግሞ አስተናጋጆች ሌላ ተስተናጋጅ በሚመጣ ጊዜ የናንተን ቦርሳ ኢዝሊ ግራፕ አድርገው መሬት ላይ ነው የሚያስቀምጡት በጣም ኦፌንድ የሚያደርግ ነገር ነው አይኖ ግን እነዚህም ሰዎች ደግሞ ቢዝነስ መስራት አለባቸው ግን አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ጥሩ ነገር ኖቲስ አድርግ ያለው ጠረጴዛው ከጠረጴዛው ውስጥ እንደ ሁክ ነገሮች ያዘጋጁ ቤቶች አሉ ስለዚህ ወንበራቸውንም ዩቲላይዝ ያደረጉ ለካስተመሮቻቸው እነዚህኞቹም ደግሞ ተስተናጋጆች ቦርሳቸውን የሚያስቀምጡበት ቦታ አዘጋጅተው አይቻለው እሱ ነገር ጥሩ ነው ስለዚህ ካፍቴሪያ በመትሄዱበት ጊዜ ወይም ባር ማሬት ላይ ከማስቀመጣችሁ በፊት ቴብሉ ስር ሁኮችን ፈልጉ ካልሆነ አንድ አንድ ቦታዎችም እንደዚሁ ገና ካፌውን ስትገቡ የቦርሳ እንደዚሁ ሜካፕ ፖርስ እና የስካርቭ መስቀያ የሚያዘጋጁ ሰዎች አሉ አይኖ እሱ ሴፍ አይደለም ምክንያቱም ሌቫል ይወስድብን ይችላል ቦርሳችንን ግን ኦሌንዶል ማሬት ላይ አታስቀምጡ ለማለት ነው እኔ ማሬት ላይ አስቀምጬ ቦርሳይን እንዴት እንዳበላሽው ታሳያችኋል ሶ እሄ ቦርሳ በጣም ሞደ ቦርሳ ነው ብራንዱን የምታቆት ሰዎች ካላችሁ ሱዘን ነው ሶ ማሬት ላይ በጣም ከማስቀመጤ የተነሳ ቆይቼ ነው ዳሜጁን ያየውትና እዚህ ጋር የምታያቸው አራት ፖይንቶች ብረቶች ናቸው ወደ ውስጥ ተጠርምሰዋል ስለዚህ ኢማጂን እነዚህ እነዚህ ብረቶች ባይኖሩ ኖሮ ቦርሳው ቀጥታል ሌዘሩ ላይ ነበረ ዳሜጁ የሚሆነው ስለዚህ ታንጋድ እነዚህ መኖራቸው እነዚህ እነዚህ ራሳቸው ተጠረመሱ ግን እንደዚህ ባይኖሩ ኖሮ ቦርሳችን ኦብቪየስሊ በጣም ዳሜጅ ይሆናል እና በውድ ገንዘብ የገዛ ነው ቦርሳ ደሞ እንደዚህ በቀላሉ በራሳችን ሚስቴክ ዳሜጅ ሲያደርግ ማየት በራሱ በጣም ከባድ ነው ሌላውና ስምንተኛው ፖይንቴ ምንድነው ቦርሳችንን ከስራም ከትምርት ቤትም ከይትም ቦታ ከውጪ ከመጣን በኋላ ሼልፍ ላይ ከመደርደራችን በፊት ፕሮፐርሊ ማጽዳታችሁን ሜክ ሹር ምክንያቱም ብዙ አቧራ አለ ጸሃይ ላይ ነው የዋለው ቦርሳው ስለዚህ አጽድተን سنናስቀምጠው እና ፕሮፐርሊ ደሞ ለዛ ፋብሪክ የሚሆን አይነት አጽዳት ከሆነ የምናጸዳው ቦርሳችንን እንዳማረበት አዲስ እንደሆነ ኪፕ ማድረግ እንችላለን ሌዘር ቦርሳዎች የራሳቸው የሆነ የማጽጃ ኬሚካል አላቸው እሱን እናንተ አቅራቢያችሁ ያለ ቦታ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ በፎጣ ማጽዳት ትችላላችሁ በኤኒ ክሊን በሆነ ጨርቅ ከዛ ውጪ ደግሞ ዋይፕስ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ዋይፕስ ነው መጠቀመው ነገር ግን ዋይፕሱ ሜክ ሹር አልኮል ፍሪ መሆኑን እርግጠኛ ሆኖ ምክንያቱም አልኮል የቦርሳችንን ቴክስቸር በጣም ነው ዳሜጅ የሚያደርገው ውስጡ ያለው አልኮል ወይም ደግሞ ፐርፊውም ዲሆነ ከሆነ ዋይፕሱ ቦርሳችንን በጣም ኢዝሊ ክራክ እንዲያደርግና ቶሎ ተበጣጥሶ እንዲያረጅ ያደርገዋል ማለት ነው 
ሶ በዋይፕስም በጫርቅም እናንተ በመረጣችሁት ነገር ብቻ ቦርሳችሁን በደም በአጽብታችሁ ሼልፋችሁ ላይ ደርድሩ ሌላውና ዘጠነኛው ፖይንት የምንድነው ቦርሳችሁን ሁለት ወይም ሶስት አድርጋችሁ ማስቀመጥ ካለባችሁ ወይም ሰፋ ያለ ሼልፍ ካላችሁ ተቀራራቢ ቀለም ያላቸውን ቦርሳዎች ጎን ለጎን አስቀምጡ እና በሁለቱ ቦርሳዎች መካከል ያ አንድ ኢንች ወይም ደሞ ያ 25 ሚሊ ሜትር ርቀት እንዳይነካኩ ያህል አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ ምክንያቱም ያንደኛው ቀለም ቦርሳ ሜቢ ፑር ኳሊቲ የሆነ ቦርሳ ከሆነ ወደ ሌላኛው ቦርሳ ትራንስፈር ሊያረክ ስለሚችል ቦርሳዎቹን አጠጋግታቸው አታስቀምጣችሁ ትንሽ ጋፕ በመሃላቸው አለያይታችሁ አስቀምጣችሁ ማለት ነው ሌላውና አስረኛው ፖይንት ይሄ ምንድነው ቦርሳችሁ ስትገዙት ፕሮቴክቲቭ ካቨር ይኖራዋል ፕሮቴክቲቭ ካቨር ካሌለው ደግሞ ወይም ካርቶን ሊኖረው ይችላል ስለዚህ አሳያችኋለሁ ስለዚህ ያ ቦርሳ በመጣበት ቦክስ ወይም በመጣበት ካቨር ውስጥ ካጸዳን በኋላ ዛው ውስጥ አድርገን ማስቀመጣችን ቦርሳውን በደንብ ፕሮቴክት ያደርግልናል አቧራም አይገባበትም ሶ እነዛ አሁን ስፔሻሊ ካርቶን ያላችሁ ሰዎች በደም ሳይዙንም ሜንቴን እንዳደረገ እንዲቆይ ያደርግልናል ወደ አንድ ሳይድ ወደ ሌላ ሳይድ በመታጠፍ ሊሰበርና ሊበላሽ አይችልም ማለት ነው ቦርሳችን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ካቨሮች አሉ ቦርሳችን የሚመጣባቸው ቦርሳውን ስትገዙ አስቀምጡት ድሮን ይጥላቸው ነበር እነዚህን ካቨሮች ቆይቺ ሳይው ግን ያው በደም የሚጠቅም ነገር ሆኖ ስላገኘው ቦርሳዎቼ እንደዚህ ነዚህ ውስጥ ካጸዳሁኝ በኋላ ለምሳሌ እቺን እዚህ ውስጥ ካጣውና ቻት እንደዚህ አድርጌ ማስቀመጡ በጣም በጣም የተሻለ ነው ማለት ነው ሶሊላውና አስራንደኛው ፖይንት ምንድነው ቦርሳዎቻችሁን ከዳይሬክት ከሚመጣ የፀሐይ ብርሃን እንደዚሁም ከሙቀት በጣም መከላከል መቻል አለባችሁ ለምሳሌ አንድ አንድ ሰዎች ሻወር ቤት ውስጥ ያለ ሼልፍ ውስጥ ቦርሳቸውን ያስቀምጣሉ ሻወር ቤቱ ሙቀው ሀበ የሚኖርበት ጊዜ በጣም ሂዩሚዲ ፈጥራል ያ ሂዩሚዲቲ ደግሞ ቦርሳው ክራክ እንዲያደርግ ያደርገዋል ወዲያውኑ ዳሜጅ ነው የሚያደርገው ማለት ነው ሌላ ደግሞ አንድ አንድ ሰዎች ያው ፍለፊት ዲስፕሌይ ያደርጉታል የፀሐይ ብርሃን ቀጥታ የሚገባበት መኝታ ቤት ውስጥ እሱም ሌላ በጣም ትልቅ ዳሜጅ ነው ምክንያቱም ስፔሻሊ በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆኑና ከሌዘር የተሰሩ ቦርሳዎች ቀጥታ የፀሐይ ብርሃን በሚያገኛቸው ጊዜ ፌድ የማድረግ የራሳቸውን ኦሪጅናል ቀለም የመልቀቅ ከዛም አልፎ ደግሞ በጣም የበረታ ፀሐይ ከሆነ ክራክ የማድረግ ነገር ያጋጥማቸዋል ማለት ነው ሌላውና 12ኛው ፖይንት ምንድነው ቦርሳዎች በጣም ስታካት አድርጉ አንድ ሼልፍ ላይ እንደምትመለከቱት ከሆነ የኔ ሼልፍ ጣባብ ነው ሁለት ቦርሳ አንድ ላይ መያዝ አይችልም ኦብቪየስሊ ካጣበኩት ጎን ለጎን በደም ካጠጋጋው ትይዝልኛል ግን ምንድነው አንድ አንዴ ጎን ለጎን سنናስቀምጥ የዚህኛው ቦርሳ ጌት ወይም ዚፐሩ ሊሆን ይችላል ጌት አለው እዚህ ጋር እንደዚህ ሁኮቹ የ የማንጠልጠያ ሁኮቹ ከሌላኛው ቦርሳ ጋር እንደዚህ አጠጋክተን سنናስቀምጣቸው ዳሜጅ ሊያደርጉብን ይችላሉ የዚህኛው ብረት ዚፐር እዚህኛው ቦዲ ላይ የሚጠጋ ከሆነ ቦዲውን ስታክ سنናደርገው ሊያበላሽብን ይችላል ስለዚህ እንደዚህ በጣም አጣብቀን ቦርሳዎች እርስ በርሳቸው በጣም አጣብቀን ማስቀመጥ የለብንም ጌጦቻቸው እንደዚህ ወይም ዚፐሮቻቸው የሌላኛውን ቦዲ በጣም ዳሜጅ ሊያደርጉት ስለሚችሉ ማለት ነው ሌላውና 13ኛው ፖይንት ይሄ ደግሞ ትንንሽ ቦርሳዎች እንደ ፐርስ ነገሮች ማንጠልጠያ ያላቸው ለምሳሌ አሁን እዚች ጋር ትንሽ የቦርሳ አለችኝ እነዚህ አይነት ቦርሳዎች አንድ ሼልፍ ለብቻው አዚህ ጋር ይዛ በትቀመጥ የስፔስ ዌስት ነው የሚሆነው ስለዚህ ምንድነው እናደርገው ትንንሽ ሁኮች አሉ ግርግዳ ላይ የሚጣበቁ እንደዚህ አይነት ሁኮችን ገስተን በእነዛ ማንጠልጠል እንችላለን ምክንያቱም ያን ያህል ዌትም ስለሌላቸው መንጠልጠሉ ብዙ ማይጎዳቸውን ቦርሳዎቹን ትልቅ ሼልፍ ላይ ደሞ እናስቀምጣቸው ብንል በጣም ሰፊ ስፔስ ይወስዱብናል ስለዚህ ትንንሽ ቦርሳዎችን በቀላሉ ያገኛናት ቀላል ስፔስ ላይ ሁክ ማድረጉ አይጎዳቸው ሌላውና 14ኛው ፖይንት ምንድነው ቦርሳዎችን ያው በራሳቸው ካቨር ወይም ደሞ በመጥበት ቦክስ ውስጥ ማስቀመጥ በጣም የተሻለ እንደሆነ ቀድም ዲስከስ አድርገን ነበር ነገር ግን የራሳቸው ያልሆነ ቦክስ ወይም ደሞ በጣም 
በጣም ስታክ ምናደርገው ከሆነ ለምሳሌ ኦቨርሳይዝድ የሆነ ወየ ጫማ ቦክስ ለናገኝ እንችላለን ኦር የሌላ ቃ ቦክስ እዛ ቦክስ ውስጥ ቦክስ ውስጥ መቀመጥ ፕሮፐርሊ ሼፕን ሜንቴን ያደርግልናልና ቦክስ ውስጥ ላስቀምጠው በሚል ሐሳብ ብቻ እዛ ቦክስ ውስጥ ስታክ ለማድረግ መጣር የለብንም ምክንያቱም ቀድም እንዳልኳችሁ ነው የሚሆነው አንድ አንዴ እንደዚህ ስታክስ እናደርግ አንድ ቦታ ላይ ይቆረጥና ክራክ ያደርጋልና ቦርሳውን ዳሜጅ ያደርጋል እንዳልኳችሁ ነው ስለዚህ ቦክስ ውስጥ ማስቀመጥ ስታስቡ ያው ሌላ ቦክስ እንዳታስቡ ማለት ነው ከራሱ ጋር የመጣ በራሱ ሳይዝ ልክ የሆነ ቦክስ ካል ሆነ ደግሞ ጀስት ክሊን አድርገን ብቻ ሼልፋችን ላይ መደርደር እንችላለን ሌላው 15ኛውና የመጨረሻ ፖይንት ምንድነው ቦርሳችሁ ውስጥ ሽቶ አትንፉ ቦርሳው ሲከፈት ቆንጆ ቆንጆ እንዲሸትለት የማይፈልግ ማንም ሰው የለም እኔም በጣም ፈልጋለሁኝ ቦርሳዩስ ብዙ ጊዜ ሽቶ እንኳን ለመርጨት አልደፈርኩም ሽቶ በጣም ስለሞድ እንዲባከን ስላልፈለኩኝ ግን ስፕሬይ ቦዲ ስፕሬይ በጣም ቦርሳዩ ውስጥ እናፋ ነበረ ምክንያቱም ቦርሳው ሲከፈት ጥሩ ማዓዛ እንዲኖር ወፈልጋለሁ ስፔሻሊ ደሞ አጽብቼ ሳስቀምጥ ነው ውስጡ በደም ብራጭቼ በት ስፕሬይ ማስቀምጠውና ቆይቼ ሳነብ ነው ያገኘሁት ይልክ የዋይፕ አይነት ነው አልኮል ያለው ዋይፕ ወይም ደሞ ፍሬግራንስ ያለው ዋይፕ በዛ በመናጸዳ ጊዜ ቦርሳችንን ቆዳውን ምን ያህል እንደሚጎዳውና ክራክ እንደሚያደርገው እንዳወራ ነው ሁሉ ሽቶቻችን ውስጥ በሙሉ በጣም ከፍተኛ ኮንሰንትሬትድ የሆነ አልኮል አለ ስለዚህ ያ አልኮል ገበሩን ስንራጨው ውስጡን ስንራጨው ዳሜጅ ማያደርግበት ምንም ምክንያት የለም ስለዚህ ቦርሳችን ጥሩ ነው በንጽህና አስከታያዘ ድረስ ቆንጆ ማዓዛ ይኖራል ምንም ይሄን ያህል ቦዘር የሚያረገ ነገር የለም ወይም የቆሸሸ ነገር ያን ያህል መጥፎ ጣራን የሚያመጣ ነገር ውስጥ አንይዝበትም ስለዚህ በደንብ ክሊን ካደረግን በኋላ እንደዛው ማስቀመጡ ኦይ ደሞ የታፈነ ከመሰለን ጣረን የሚፈጥር መስሎ ከታየን ደሞ ትንሽ ቬንቲሌት እንዲያደርክ ከፍተን ማስቀመጥ እንችላለን ግን ሽቶ ቶታሊ አቮይድ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ነው ሶ ስለ ቦርሳዎች መውሰድ ስላለብን ጥንቃቄ ይጅላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄው ነው እነዚህ 15 ፖይንቶች ይጠቅማችኋል በእያስባለሁ በተረፈ እንዳልኳችሁ የዚህ ቻናል በተሳብ ስለሆናችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁም ዌልካም በጣም ደስ ብሎኛል ወደ ቻናሌ ስለመጣችሁ ቻናሉን ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ከዚህ በኋላ በተለያዩ ቪዲዮዎችን እንገናኛለን እስከዛ ጊዜ ድረስ ቻው ደናሁን